Hello po, ito si Mrs. Apron and welcome sa aking channel. Ngayong episode na ito ay ibabahagi ko po sa inyo ang aking napakasarap at napakalambot na blueberry insaymada. Ituturo ko po sa inyo step by step kung paano gawin itong napakalambot nating insaymada. Ito na po ang pinakamalambot kong recipe ng insaymada na isashare ko po sa inyo. Umpisahan na po natin. Ito po yung recipe ng ating insaymada dough. 7 cups of all-purpose flour. Maglalagay din tayo ng 2 cups of full cream milk. At yung ating 1 and 1 half cups of sugar. At yung ating 1 half cup of unsalted butter. 3 fourth cups of vegetable shortening. 1 half cup of water. 6 egg yolks. 10 grams of yeast, 1 teaspoon of salt, at yung ating 1 tablespoon of vanilla extract. Umpisahan na po natin ang paggawa ng ating blueberry ensaymada. Pwede po kayong gumamit ng malaking mixer para dito sa ating ensaymada, pero ngayon po ipapakita ko sa inyo ang mano-mano kong pagmasa ng aking ensaymada. Ihahalo lang po natin lahat ng ingredients, unahin natin sa ating full cream milk, at ilalagay na rin natin ang ating 6 egg yolks. At yung ating water or tubig. At yung ating vanilla. At ilalagay na rin natin ang ating butter. At yung ating vegetable shortening or yung lard. yung ating asin at paghaluhaluin lang po natin ito. Ilagay na rin natin ang ating asukal or yung sugar. At yung ating all-purpose flour. Isi-sift or sasalain lang po natin ito para masigurado natin na walang ibang masasama dun sa ating ensaymada dough. At ngayon naman, ilalagay na natin ang ating yeast. Siguraduhin lang po natin na buhay pa ang ating yeast na gagamitin para sa ensaymada para maganda ang pag-alsa ng ating ensaymada dough. Halu-haluin lang po natin ito hanggang sa mamix na lahat ng ating harina. At kapag namix na po natin ito, ililipat lang natin ito sa ating working table. Maglalagay lang po tayo ng konting harina sa ating working table para hindi po dumikit ang ating ensaymada dough dun sa ating mesa. Kung mapapansin nyo po, medyo sticky ang ating ensaymada dough. Okay lang po yun, pwede tayong magdagdag ng paunti-unting harina pero wag po nating pasosobrahan. Mamasahin lang po natin ang ating ensaymada dough mga 8 to 10 minutes. At pagkatapos po nating masahin ang ating ensaymada dough, 
i-check lang po natin ito kung nagbe-break or napupunit po ito. Pag hindi po siya napupunit, ibig sabihin okay na ang ating ensaymada dough. Pagkatapos natin itong masahin, ililipat natin ito ulit sa malaking bowl at paaalsahin natin siya ng 2 hours. Tahiran lang natin ng lard ang ating bowl para hindi ito dumikit dun sa ating bowl. At tatakpan lang natin ito ng malinis na tela or cling wrap ng mga 2 hours or 2 oras. Ngayon naman ay papahiran din natin ng lard ang ating molder. Mahira po tanggalin ang ating ensaymada dun sa molder pag nakalimutan natin lagyan ng lard. At makalipas po ang dalawang oras, i-check natin ang ating ensaymada dough. Ililipat lang natin ulit ang ating ensaymada dough dun sa ating working table. Magdadas ulit tayo ng coating flour para hindi dumikit ang ating dough. Eras lang natin siya ulit na mga 1 to 2 minutes bago tayo mag-cut or maghiwa. Ikakat lang po natin ang ating ensaymada dough. Depende po dun sa gusto nyong timbang. Gamit po ang ating weighing scale or yung ating timbangan, titimbangin po natin yung ating ensaymada dough para po magpantay-pantay ang ating ensaymada. At kapag nahiwa na natin lahat ng ating ensaymada dough, Bibilugin lang po natin ito gamit ng ating kamay. At papahiran po natin ng itlog or egg wash yung ibabaw ng ating ensaymada. At hahayaan natin ulit na umalsa ang ating ensaymada ng dalawang oras. Pwede na nating umpisahan ang paggawa ng ating custard filling. Una ay ang ating 2 cups of full cream milk, 1 half cup of sugar, 1 half cup of whipping cream, 4 egg yolks, 1 tablespoon of vanilla, 2 tablespoon of all-purpose flour, 2 tablespoon of cornstarch, at yung ating 1 tablespoon of sugar. Hiwalay po ito para sa whipping cream. Sa low to medium heat, lagay natin ang ating milk at yung ating vanilla. Halu-haluin lang po natin ito at susunod nating ilalagay ay ang ating sugar. Tunawin lang po natin ang ating asukal at habang tinutunaw natin ito, lalagay natin ang 4 egg yolks sa separate na bowl at sasalain natin yung ating 2 tablespoon of cornstarch at yung ating 2 tablespoon of all-purpose flour. Halu-haluin lang natin ito hanggang sa mawala na yung lumps or yung buo-buo. Ito ang gagamitin natin para mag or para lumapot ang ating custard filling. Ihahalo lang natin ito dun sa ating sugar at milk mixture. Halu-haluin lang natin ito hanggang sa kumapal or mag na ang ating custard filling. At kapag kumapal na ang ating custard filling, hahanguin lang po natin ito at isi-set aside para lumamig. Bago natin ihalo sa ating whipped cream. At gagawin na natin ang ating whipped cream. Una, maglalagay tayo ng whipping cream sa bowl. Lalagay na natin ang ating sugar. At kapag okay na ang ating whipped cream at lumamig na ang ating custard filling, 
pwede na natin itong ihalo. Unti-untiin lang natin ang paghalo ng ating custard filling sa ating whipped cream para masigurado po natin na mix siya ng maayos. At kapag na-mix na natin ito, gagawin na natin ang ating cream cheese buttercream. Unang sangkap ay ang 3 cups of icing sugar, 1 teaspoon of vanilla, 1 cup of green cheese, at yung ating 1 half cup of unsalted butter. Sa isang bowl, ilagay natin ang ating butter. Gamit ang ating hand mixer, ikikrim lang po natin ang ating butter. At susunod nating lalagay ay ang ating icing sugar or yung ating powdered sugar. Unti-untiin lang po natin ang paglagay ng ating icing sugar. At ngayon naman po ay ilalagay na natin ang ating cream cheese. I-mix lang po natin ito hanggang sa maghalo na ang ating cream cheese, butter at yung ating icing sugar at ma-reach natin ang ating gustong consistency para sa ating cream cheese butter cream. At ilalagay na natin ang ating vanilla. Scrape din natin ang gilid ng ating bowl para mapunta sa gitna ang ating buttercream. At kapag okay na ang ating cream cheese buttercream, ay ililipat lang natin ito sa ating piping bag. Ilalagay na rin natin sa piping bag ang ating custard filling. At pagkatapos ng dalawang oras, isasalang na natin or ibibake na natin ang ating ensaymada. At pag nabake na po natin ang ating ensaymada, ito na po ang magiging itsura ng ating ensaymada. Lalagyan lang po natin or papahiran lang po natin ito ng melted butter sa ibabaw para hindi po mahanginan at hindi titigas ang ating ensaymada. At para po malagyan ng filling ang ating ensaymada, tatanggalin lang po natin ito sa molder at bubutasan yung gitna. Saka natin ipapasok yung ating filling. Madali lang pong tanggalin ang ating ensaymada sa ating molder pag nalagyan po natin ito ng lard. At kapag nalagyan na ng custard filling lahat ng ating ensaymada, ay lalagay na natin yung ating cream cheese buttercream sa ibabaw ng ating ensaymada. At gumamit lang ako dito ng blueberry jam para sa ating toppings ng ating ensaymada. Nasa sa inyo na po kung gusto niyong damihan or kukontian lang yung lagay ng ating blueberry jam sa ating ensaymada. Pero napakasarap po ang blueberry jam at yung ating cream cheese buttercream. At ito na po ang ating napakasarap at napakalambot na blueberry ensaymada. Napakalambot po talaga ng ensaymada na ito. Kahit malamig na or galing sa ref na ang ating ensaymada, ay napakalambot pa rin itong kainin. Tutok lang po kayo dahil isi-share ko rin sa inyo ang iba-ibang flavors ng aking ensaymada. At isa na namang recipe ang ating naipamahagi ngayong episode na ito. Sana po ay nagustuhan nyo ang episode natin na Blueberry Cheesecake. At pwede po kayong mag-like, 
comment dito sa ating comment section. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo at linggo-linggo, magpo-post tayo ng mga bagong recipes na tsak ay makakatulong po sa atin at sa ating negosyo. Maraming salamat po!